はいどうもこんにちは岩下水分です今回は何の動画かなそうですそうですその辺は置いといて今回はこちらの紹介まさかこの姿でちゃんと立体化されるとはね映画アベンジャーズエンドゲーム版のそうです箱はちょっと小さめだけどなんかそれなりの重量感がちゃんとあるそれもそのはず今回入ってる人これだからねなかなかのわがままボデーエンドゲーム版のそうが忠実に立体化されていますちなみにそうのフィギュアこれが今回初めてだからブリスターの中からそうが見えていて箱の色の方もエンドゲーム系だからもう一通り白くなってますね横この方にもシンプルに THOR そうと書かれていますで箱の裏いろんなポーズが取れるよっていうのと今回これも結構楽しみなんだよねそうが使ってる武器のムジョルニアとストームブレイカー2つの武器が付属品として入ってくるんですよあとこの何気マントもいいね見た感じ布製っぽいけどどうなんだろうとりあえず中身見ていきましょうマイティーソーズー中には本体と説明書説明書は武器の持たせ方ぐらいかそして中身がよいしょはーいこっちこちらですどうしようかなとりあえず付属品から見ていきましょうまずはこちらの今回付属してきた2つの武器ハンマーみたいなやつがムジョルニアムジョルニアっていう言葉の並びはなかなか言うことないね縁の部分とかがこう斜めに削られているんでただの四角よりかなり立体的に見えます色の方もなかなか重そうなメタリック加減台形になっているぶったたく部分の側面のところにはなんか装飾というか何かしらのグニャグニャしたデザインが入っていますで上の方この角度から見たらちょっとプレイステーションポータブルっぽいなてっぺんの部分になんか丸いやつがついていてこの縁の方にもなんか装飾が加えられていますそしてこのハンマー自体もこういうモールドが入っていたりどことなくちょっとした機械っぽさはあるねそしてちゃんと長い柄の部分柄の方は茶色になっていて間にシルバーのラインがついてますね持った時の滑り止め的なことかなそして一番下の方には紐劇中ではここの部分をグッと掴んでなんかブンブンブンブンブンって回して遠心力で層がビューンと飛んでいくみたいな描写もありましたね基本的にこのフィギュアの方では L 字型に固定はされているけど一応軟質素材ではできていますこの穴の部分に手首を巻き込んで握っておけばかなり安定感が増しますあれだウィーリモコンみたいな感じだそしてハンマーと柄の部分はよしちょっとこんな風に分離することができます付属の手首パーツに持たせるためですねちなみにこういう置き方はできるのかなバランス的にこう斜めに置くのは無理だねそしてお次はこちらのストームブレイカームジョルニアに比べてだいぶでかい武器ですね武器としては何て言うんだろうな斧こっちの方が結構広めに刃がついていて斧っぽいしこっちはこっちでハンマーとしてもこうドーンと叩けそうなんだよねぶったたくのとぶった切るの両方いけるってことだこちらの方もなかなかの金属感そしてモールドの造形細かいねストームブレイカーの方にも若干のメカニカルテイストが入っています金属っぽい攻撃部分に対してこれ柄の部分はかなり木限りなく植物の木ですね最初はこの2つの部分を作ってもらって何か絵はないかってなった時にガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのメンバーの1人のグルートグルートが手を伸ばしてこれ真ん中をつなげてある程度までこの柄の長さまで伸びたら自分の腕を自らの手刀でブツンと切るそのグルートのおかげでこの柄の部分ができていますからある意味ここの部分も SH フィギュアツグルートって言っていいんじゃないかなそして残りの付属品は手首パーツが虹色の8種類パーの手だってこれはストームブレイカーかな何かしらの握り手ちょっと指をたたんだ状態のパーでこれがムジョルニア用かな結構グーに近い状態での握り手こちらの8種類が入っていましたさあというわけで付属品以上なんでいよいよこちら本体の方を見ていきましょうそれじゃあいきますマイティーおおブリスターがこう間にこうなっていたんだねマントの間にちょっと一旦戻してよっしゃいきますせーのマイティーソーはいというわけでこちらがアベンジャーズエンドゲーム版のソーです何というか持った時もそうだしドンって置いた時の安定感がやっぱり違うねすごいねもう横から見ると一目瞭然もうお父さんのお腹体がかなり仕上がっていますねちゃんとこの状態でフィギュア化してくれたことに感謝ですよ全身の装備の方は大体ブラックブラックの中にこのマントが映えますねあでも裏地は黒だ裏は黒だけど表部分は赤のマントを羽織っていますまずこのマントの方なんだけど見ての通り布です布ではできてるんだけどあの仮面ライダーエターナルの真骨頂性みたいな感じで布の端っことかに特に針金とかの固定用のものがないんでこうやって広げて手を離すとパッとも戻ってっちゃいます後ろ側から見てブワッと布広げると結構でかいねでこのマントの方は2枚の布を使っていてこの一番裾の部分はこれ特に固定がされていないんですねまあ逆にこんだけ広がってるんだったらねこの縁の辺りとかにもう自分で勝手に針金を
し込むみたいなそういう工作も全然簡単にできそうだねこれはどうにかしてアクションポーズに生かしたい部分だねさあそんなわけでマントを編みたんでお顔の方お顔の毛量がすごい金髪の髪の毛もヒゲもすごいことになっていますこれまでのシリーズもまあちょっとだけ顎ひげ口ひげ生えていたけどこんな風に編めるほど長くなかったからねそして肝心のお顔の方なんだけど映画の役者さんの顔にちゃんとそっくりになっていますそして瞳の方はちゃんとオッドアイになっていますヘラ姉さんに目やられてロケットからもらったギガンをはめてる状態かなぐるっと回って後ろから見ても髪の毛長い後頭部の方でもかなり雑に髪の毛を束ねていますねそして襟足部分がなんか別パーツ扱いになってる結構緩めだけどどういう接続なんだろう後ろ髪動くし軟質素材でできていますで動かない方の後ろ髪こっちも軟質です横の髪の方も結構動いて動かすともみ上げだったり耳がちゃんと見えますねさてこの毛量で可動どうなんだろうなまず上向く可動がグッとは割と簡単に取れるしあこういう形になってんのね取れたついでにちょっと見ちゃうわ首自体も一応動くっちゃ動くんだ今度は首を折らないように上向くのがグッ割と上向いてるのは分かりますね頭を上げるとちゃんと首が見えますねそしてうつむく可動はグッとこれヒゲの先端だけ軟質なんだそれより上の部分は硬いねここだけが軟質になってるんでちょっとだけ干渉しないようになっていますうつむくのも顎ひげ部分が干渉してこれが限界左右はどうなんだろうあー見れるっちゃ見れるけどなんか角度が不自然あー襟部分がちょっと高いんだねじゃあ襟を避けながら向かせればあさっきよか自然だねただやっぱりヒゲ部分が干渉するから真横っていうより斜め上を見る感じになるただこう斜めになってくれるおかげであれ向こうになんかあるぞみたいなそういう雰囲気が出るのはいいですねさあそして特徴的なボディ部分装備の方は一通りブラックだけどブラックの中でも質感がちゃんと分けられていますね全体がつや消しブラックなんですけど両胸お腹あと腰この辺についてる丸いやつには光沢がありますね映画とかだとなんか雷の影響なのかこの丸い部分とかが光ってたっていう印象があるそしてお腹もすごいけど腕部分もなかなかパンパンですね腕の方は鱗っぽくなっていてメタタリック塗装になっていますさあそんな腕の可動の方ちょっとマントどけとこう腕を上げるとグッとちゃんと水平まで動いてくれますそして割と立派な造形なんだけど肩と二の腕の間のロールがないですねそっちのロールはないけど肩自体が一応こうやって回転しますあとちょっと黒くて見えにくいんだけどこの脇のあたりが別パーツになっていて腕をこんな風に前後に動かすとこの別パーツの方も一緒についてきてくれます前後の可動と上下の可動もありますさあ肘の方はグンぐんと肘の可動は90度よりちょっといくぐらいかなやっぱり腕周りのボリュームがすごいからちょっと可動に制限がありますねただこれ肩の方にはなかったんだけど肘の方はこうやってロールで回すことができます細かい部分だけどこれ腕と手首の間のジョイントここの部分は肌と同じ色ではないんだねさあそして胴体の可動これはどんぐらい動いてくれるかな可動箇所は胸から上とお腹のあたりまずのけぞる可動はグッあ割と動いてくれる思いのほかちゃんとのけぞってはくれるけどこのポーズになるとお腹目立つなこのまんまじゃかわいそうなんでうつむく可動はグッとうつむくのは案の定だねそこまで動かないですちょっと落ち込んでるぐらい一応動かすとわかるんだけどこのお腹周りはねこう隙間が空いていて可動の方に多少のゆとりはあるんだけどそれでもやっぱりこれがでかいから途中でつっかえちゃうのかな胸から上単体にしてもそこまで可動はないかなただお腹周りちゃんと隙間は空いてるからこう回転させるのはあもう問題なくちゃんとこうひねりみたいなのを加えることができますそして腰部分ブラックの中に唯一茶色のラインが入っています多分本来のスーツでの胴体と下半身のラインというか境目がここなのかなあどうなんだろうで後ろから見るとちょっとなんかベルトっぽさもあるんだよなあそして見るの忘れていたけど背中の方もなかなか細かく作り込まれています腰の部分ほんとなんか変身ベルトのベルト止めみたいになってるなさあそして下半身部分こっちの方はなんかボディみたいな感じでかっちりしたアーマーっていうより布感が強いかな布らしいシワが多く入っていますねそしてやっぱりお腹に合わせて足の方もかなり太くなっているケツもすごいねある意味アスガルドのケツさあ腰の可動の方は付け根部分にロールがあ,あるね足がでかいだけに関節機構が結構隠れやすい引っ張るとよいしょあ引き出す可動もあるさあそんな足の方はまっすぐ上げるとグッとちゃんと水平まで上がってくれますそしてまた割りはよいしょとお腰部分にゆとりがあるからかな股関節周りはかなり柔軟に動いてくれますこの足の開き具合にロールも組み合わせれば足の方もちょっとあぐらポーズが取れそうだねそして膝付近
膝の方は途中までこれ布が続いていて膝当てみたいなものとこれはロングブーツかな膝下ぐらいまで伸びてる長めのブーツっぽいものを履いています多分これ銀色になってるのが金具かな足の方かなりシンプルですねさあそんな膝の可動はぐんぐんと膝の方はだいたい45度ぐらいかな動き具合としては標準そして足首部分足首の方はもう単純にこれブーツが一体化してるような感じですね足首のパーツが覆いかぶさってるんじゃなくてこの靴の部分が覆いかぶさるっていう形になっていますそんな足首の可動は上下こっちもうまいこと関節が目立たないですねそしてくるぶしの傾きもちょっとだけありますでつま先も動いて足の裏足の裏の方は割と普通の靴だね特になんかこれといって変わったデザインっていうのはないさあというわけでエンドゲーム版の層の可動と造形大体こんなところなんでねいろいろポーズをつけて遊んでいきましょうまずは箱の裏にも乗っていたこのポーズストームブレイカーの柄の部分を地面に突き立てて威厳のある感じで仁王立ちしてる状態体格も相まってすごい強そう強そうだけどどことなく門番って感じもするかなあとこの立ちポーズ作る時もなかなかだったけどやっぱりこの布ねいい感じの形にするのが難しいねお次はもう威厳をゼロの状態にストームブレイカー使って楽して立ってるポーズ僕は割と小学生の頃とか傘使ってこういう感じで楽に立ってていましたお次はちゃんとかっこよくねストームブレイカーを構えさせましたちなみにこれマントの躍動感の方は魂ステージ使って何度かこう固定をしているって感じですまあ無理に針金仕込まないでもこういう方法でも躍動感は出せます実際写真とかに写すとしたらもう見えてない部分って存在していないからと思ったらここに魂ステージのアームがちょっと見えていたお次はストームブレイカー片手に戦場を駆け抜けるようなポーズエンドゲームの方でも体型はこれだったけど割と普通に動けてはいましたからね多分動けるタイプの太っちょなんだろうねあとこれストームブレイカーね左右の持ち手がついてるんで両手に持たせることもできます畑泥棒を返り討ちにする人そして両手に持たせてこんな風に跳躍ポーズにすればジャンピング切りみたいな感じにできますこの体型の人が軽やかに飛んでるのすごいシュールあとあれだなポーズがスマブラのハンマー取った時みたいそしてお次はすいませんちょっと時間がかかるみたいですはい、届きましたねムジョルニアストームブレイカーもでっかくてかっこよかったけどムジョルニアもいいねだいぶこう層が持つとしっくりきますはいそしてムジョルニアとストームブレイカーの両方持ち両方持ち二刀流両手に持たせると倍かっこいいね両手に持たせて次は構えてるポーズエンドゲームでも終始痩せることなくずっとこの体型だったけど戦闘シーンは普通にかっこよかったですさあそしてお次は付属品じゃないんだけど PS4 のコントローラーを持たせましたエンドゲームでもまあ層は別にやってなかったけどソウのお友達のネット名前忘れた友達の宇宙人がフォートナイトやっていてソウの役割はボイスチャットで相手に向かって文句を言うというものでしたねお次はこちら本当はビール持たせたかったんだけどね小道具で持ってなかったから仕方がないんで日本酒持たせときました、うん、今回のソウムジョルニアももちろん似合うんだけど日本酒の瓶も似合うなはいそしてお次はこちら今回のソウについてきたムジョルニアを使って絶対にやりたかったやつキャプテンアメリカにムジョルニアを持たせるエンドゲームの中でもかなり好きなシーンのうちの一つですただこれ今キャップに持たせてはいるんだけど使ってる手首はソウのものです一応これエンドゲーム版のキャプテンアメリカなんだけど付属品の中にねこう何かを握るような手っていうのが1個も入ってなかったんですよ仕方がないのでソウのものを使ってそのまま持たせていますちょっとグローブがないと寂しいねやっぱりそして今回エンドゲーム版のソウを手に入れたことによって最終決戦みんなが揃う前に戦っていたメンバーが揃いましたこうやって見るとデザインの統一感全然ないね統一感がないからこそ一緒に集まった時のなんか感動が強いのかなはいそして今回の主役に全くピントが合っていないけどアベンジャーズアッセンブルの並びはいというわけで今回はこちら SH フィギュアアーツアベンジャーズエンドゲームよりそう紹介してきましたがいかがだったでしょうか最初予約開始した時はすげえこの姿で出すんだってびっくりしたけど届いて触ってみるとポーズによっては普通にかっこよくなりますね武器の方もムジョルニアストームブレイカー両方ともついてくるし可動部分も思いのほかちゃんと動いたんでね普通に楽しくいろんなポーズを取れましたただ一個ちょっと不満というか大変だなって思った部分はやっぱりこの布製のマントマントが布製でリアリティがあるのはいいんだけどご覧の通りこう形を保持できないからポーズ自体は躍動感のあるダッシュにしといても走ってる時っていうのはこう風の抵抗でマントがバタバタってたなびいてるのが自然な状態ですからその辺のマント込みでのポーズの自然さを出すのがちょっと難しいフィギュアですねこれいろいろ道具を使って工夫すればなんとかなるっちゃなるんだけどねそして今回層の手首を借りて持たせたけどムジョルニアこちらキャプテンアメリカの方ね今度またえっと夏夏ぐらいだったかなまだ届くのには数ヶ月かかるんで
ですけど、今度はちゃんとムゾルニアをモテる版のキャプテンアメリカが届くんでね、今からそちらが届くのが楽しみです。で、あともう一個、そうで言えば、マフェックスからもアベンジャーズインフィニティを太っていないし、髪も単発状態のそうがね、また今月中に届く予定にはなってるんで、またそちらの方も紹介しようと思ってるんでね、よろしかったらご覧ください。というわけで、ここまでご視聴ありがとうございました。それでは、また。you <laughs>